today we are working valuation techniques hierarchy of fair value determination now there are number of assets and number of liabilities so first of all let's see non financial assets non financial assets are fixed assets property plant and equipment motor vehicles machineries etc so how to determine their price the use highest and best use of assets and liabilities i just explain that highest and best use is that economically it is possible legally it is permissible and financially it is feasible we have to keep in mind that these three things are there then we should work out what is the most likely price we can get the best right price we can get principal and most advantageous market is the one which maximize the amount that would be received for the sale or minimize the amount that would have been paid for transfer the liability again here look the maximum price you can get on selling an asset and minimum price we pay for transfer of liabilities so that will be the uh, one trans would be paid to the transfer of liability after transport cost and transaction cost but do you remember we are not supposed to deduct transaction cost out of when we calculate the most advantageous market the principal market is one which is greater volume the numbers are being sold is large and level of activity for assets and liability can be assessed by the entity now if you look into uh, faisalabad uh, market of uh, cotton fabrics etc or cotton uh, yarn it's a huge market so and there is market in lahore also sutar market sutar mandi jise hum kehte hain humne principal market ko dekhna hai jo badi market hai jisme large volume of goods and services are sell ki ja rahi ho uski market ko dekhna hai aur usme dekhna hai ki uski price kya chal rahi hai the and equity investments ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि किसी भी कंपनी के शेयर आप खरीदते हैं तो आपने एक प्राइस पे की है वो इन्वेस्टमेंट आपने की आपने बैलेंस शीट में उसको इन्वेस्टमेंट दिखाया हुआ है तो क्वेश्चन है कि अब आपने इसको किस प्राइस पर रिकॉर्ड करना है बैलेंस शीट के लिए एडजस्टमेंट कैसे डालनी है क्योंकि हमने इसको फेयर वैल्यू पर लेके आना है तो फेयर वैल्यू के लिए कहता है यूज कोटिड मार्केट प्राइस कोटिड क्या है हमारे यहाँ स्टॉक एक्सचेंज है तो जो प्राइस स्टॉक एक्सचेंज में कोट की जा रही है विदाउट एनी एडजस्टमेंट उसको हम लेंगे एज ए फेयर मार्केट वैल्यू तो जो और प्रिंसिपल मार्केट और सिमिलर प्रोडक्ट यूज मोस्ट एडवांटेजियस प्राइस हमें प्राइसेस में भी सिलेक्ट करना पड़ेगा देखिए सुबह प्राइस कुछ और होती है शेयर की शाम को कुछ और होती है दोपहर को कुछ और होती है तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल हमने सिलेक्ट करनी है जो ज्यादा फिजिबल हो ज्यादा जिसमें हमें नफा नजर आता हो द मैक्सिम अमाउंट टू रिसीव टू सेल दसेट्स एंड टू पे द मिनिमम प्राइस ऑफ लाइबिलिटी एसेट बेचना है तो उसके लिए हमें मैक्सिम अमाउंट रिसीव उसको देखना है और अगर लाइबिलिटी ट्रांसफर करनी है देखिए लाइबिलिटी ट्रांसफर है सेटल नहीं ट्रांसफर का मतलब ये है कि आप अपनी लाइबिलिटी किसी और को बेच रहे हैं ठीक है आप अपनी लाइबिलिटी को किसी और को बेच रहे हैं तो उस पर जो आपको अमाउंट पे करनी पड़े मिनिमम पे करनी पड़े financial assets and liabilities business model of entity is to recover contractual cash flow arising on certain date ab isme thodi si ehtiyat karni padti hai ke business model kya hai agar aapne decide kiya hai ki humne isko cost par hi leke chalna hai yani historical cost pe record karna hai fair value pe nahi record karna hai to fir aap historical par chale lekin recommended ye hai ki aap isko fair value par lekar aaye क्योंकि फेयर वैल्यू जो है ना दैट इज मोस्ट रिकमेंडेड मेथड क्योंकि कॉस्ट मेथड में ये होता है कि आप uh, उसको कॉस्ट में लेके चलते हैं उसको फिर अमोटाइजेशन करते हैं कि किस तरह से हम उसको पे ऑफ करेंगे और कितनी उसकी प्राइस निकलेगी लेकिन फाइनेंशियल एसेट्स uh, जो हैं वो बेसिकली जिसमें क्लियर है कि इतने पैसे हमें साल के बाद मिल जाने हैं इतनी लाइबिलिटी uh, में एक इतनी साल के बाद हमने पे ऑफ करनी है तो ये 
इसमें अमाउंट ऑलरेडी डिटर्मिंड है लेकिन स्टिल फॉर दी बैलेंस शीट पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर्पज वी नीड टू वर्क आउट देयर वैल्यू एज वेल फेयर वैल्यू नो हायर की ऑफ फेयर वैल्यू ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि किस तरह से हमने इस फेयर वैल्यू को लेकर चलना है इसके तीन लेवल हैं लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री लेवल वन में है ऑब्जर्वेबल इनपुट्स यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर करूँ आपको और ज़रा आसानी हो जाएगी समझने के लिए देखिए मार्केट की तीन कंडीशन होती हैं एक होती है स्ट्रॉन्ग मार्केट स्ट्रॉन्ग मार्केट में क्या है कि एवरीबॉडी नोज कि क्या चल रहा है यानी सबको पता है कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है एक है आपके जो उसके कहते हैं सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट कि कुछ को तो पता है कुछ को नहीं पता है जो चीज़ लिख कर आ गई अखबार में आ गई उसका तो पता है और एक होती है वीक मार्केट वीक में क्या है कि कुछ लोगों को तो कुछ कुछ पता है लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं पता है उसके बारे में वो सिंपली बिलीव करते हैं इधर से उससे बातें सुनकर इंफॉर्मेशन लेकर बट दे डोंट नो तो सिमिलरली इन दिस केस लेवल वन में क्या है ऑब्जर्वेबल इनपुट दैट रिफ्लेक्ट कोटेड प्राइस फॉर आइडेंटिकल एसेट्स और लाइबिलिटी इन एक्टिव मार्केट यानी जिस मार्केट में इनकी बाइंग सेलिंग हो रही है उसके बारे में आपको उसकी पूरी इंफॉर्मेशन है लेवल टू में क्या है इनपुट अदर देन कोटेड प्राइस विद इन द लेवल वन दैट आर ऑब्जर्वेबल फॉर द एसेट्स एंड लाइबिलिटी आइदर डायरेक्टली और थ्रू कलेबोरेशन विद ऑब्जर्वेबल डाटा और सिमिलर एक्टिव मार्केट यानी अगर आपके समझते हैं कि कोटेड प्राइस नहीं मिल रही हमें तो हम देखें कि इसी तरह की कोई और मार्केट जिसमें ये मार्केट चीज़ बिक रही है और सिमिलर मार्केट वो देखें और वहाँ से उसकी ऑब्जर्वेबल अगेन जो नज़र आ रहा है जो जिसको आप असेस कर सकते हैं जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं और लेवल थ्री में क्या है अन एब्जॉर्बेबल इनपुट कंपनीज ओन डाटा और एजम्पन ये लीस्ट रिकमेंडेड है कि कंपनी अपने तौर पर एक एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू डिटरमिन करे लेकिन उसमें उन्होंने कंडीशनिंग लगा रखी है कि अगर आप अपने तौर पर करना चाहते हैं तो आप जो कुछ भी फाइनेंशियल देखें या उसका कैश फ्लो देखें उस कैश फ्लो को प्रॉपरली चेक करें कि जी हमारे हमने जो भी एजुमशन ली हैं वो करेक्ट हैं इसीलिए उसमें जो इंटरेस्ट रेट हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए उसके लिए भी है कि जी आप देखें कि कौन सा रेट आप इसके लिए इस्तेमाल करेंगे तो दिस इज लीस्ट रिकमेंडेड ये उसी सूरत में है कि जब आप दो फर्स्ट और टू में ना जाएं तो फिर थर्ड में आकर कैलकुलेशन करते हैं देखें ये हाइस्ट एंड मैं बार बार इसमें कह रहा हूँ हाइस्ट एंड बेस्ट यूज फिजिकल पॉसिबल लीगल इंफॉर्मिसबल एंड फाइनेंशियल फिजिबल हाइस्ट ये लेवल थ्री की बात हो रही है कि इसमें अगर आपने बेस्ट एडवांटेज मार्केट या उसका जो बेस्ट यूज़ है हाइस्ट एंड बेस्ट यूज बी कंसिस्टेंट टू यूज वैल्यूशन टेक्निक्स यूज ऑब्जर्वेबल इनपुट Avoid unobservable input. इनपुट यानी जो चीज़ आप नज़र आए देख सकते हो ऑब्जर्व कर सकते हो कि जी ये चल रहा है उसको यूज़ करें और अवॉइड करें अनऑब्जर्वेबल इसकी मजीद डिटेल देखें लेवल वन इनपुट आर कोटेड प्राइस अन एडजस्टेड इन एक्टिव मार्केट फॉर आइटम्स आइडेंटिकल टू दी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बींग मेजर्ड एन एग्जाम्पल ऑफ दिस वुड बी प्राइस कोटेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस दी needs to be able to assess the market at the measurement date active market are ones where transaction took place with sufficient frequency and volume for pricing information to be provided so two things sufficient maximum yani zyada se zyada uski output ho rahi ho jo buying or selling ho rahi ho alternate method may be used where the price quoted in an active market does not represent fair value at the measurement date an example of this would be where significant event took place after the close of the market such as business reorganization and combination it happens sometimes ke aap business market to hai lekin aap khud se reorganize kar lete to aapne wo bhi consider karna hai ke jiska best use kya hoga to determine whether a fair value measurement is level 2 or 3 inputs depend on whether the inputs are observable input or unobservable inputs level 2 inputs are input other than quoted price and level 1 that are directly or indirectly observable from the assets and liability they are quoted assets or liabilities for similar items in active market or supported by market data level 3 inputs are 
un unobservable input and the use of these inputs should be kept to minimum yani isme ehtiyat hai ki kam se kam mein hum isme jaye koshish kare ki jo aapko uh, observable aur uh, input se mil rahi figure usko istemal kare cash flow forecast may be used to value an entity that is not listed listed companies ki pricing to stock exchange se mil jati hai lekin jo listed nahi hai stock exchange par unki price determine karna wo thoda mushkil hai aur uske liye usse kaha ke ji aap apni third level ki jo information hai usko le aur wo aap khud se bhi generate kare kaise cash flow banaye usko discount kare aur wo jo figure aaye usko aap use kare as a fair value thank you very much